वेलकाम स्टूडेंट्स तुम्हारा देखो तुम्हारे दे सकल प्रिय विशन डब्ल्यू बि सी एस एडुकेशन तुम्हारे दे एडुकेटर देवानी मैम आज के क्लस आबो एक ही रकम भाव में फूड एस आई दो हज़ार तेईस एक्सामेशन के टार्गेट कर नहीं जेनारे स्टाडिजर उपरे प्रैक्टिस सेट आज के प्रैक्टिस सेट नम्बर टोन्टी थ्री प्रिभिया समस्त प्रैक्टिस सेटगुलो अलरेडी चैने क्योंकि अपलोड हो गए तुम्हारा जी एगो ना देखे थको तेल अवश्य क्यों सेगल गए भिजिट कर आसो समस्त किस प्ले लिस्टे कर देवा रही है और प्रत्येक दिन ये हमारे फूड एस आई के टार्गेट कर जिस प्रैक्टिस सेटगुल आँची से हीगुलर मध्य जो टपिकगलो थे सेगल तुम्हारा जानते हैं सेगुलर मध्य क्यों थे सेगुलर मध्य थक इंडियन हिस्ट्री इंडियन जियोग्राफी इंडियन पलिटी इंडियन इकोनमी सायन्स स्ट्राटेजी के सीए यह समस्त टपिकगलो क्यों प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेटर मध्य नहीं आसि एवं प्रैक्टिस सेटर पीडिएफ जो तुम्हारा पेते चाओ ता तुम्हारा कि कर एर तुम्हारे करते एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन नाम हो विशन कम्पिटेटिव एक्साम एप्लीकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करारे एक लिंक भिडियो डेस्क्रिपन बक्सर मध्य देव रही है से खान तुम्हारा डायरेक्ट प्ले स्टोरे गए ये तुम्हारे फोने डाउनलोड कर डाउनलोड करारे ओपन करारे देखते हैं एरक एक इंटरफेस जखने तुम्हारा फ्री इ बुक सेक्शने चले जाए इ बुक सेक्शनर मध्य ही तुम्हारा आपडेट कर प्रत्येक प्रैक्टिस सेटर जो पीडिएफ है सेगल अर्थात आज के क्लसर जो प्रैक्टिस सेट सेटारों पीडिएफ एखे आपडेट कर देवे तेल देरी ना विशन कम्पिटेटिव एक्साम एप्लीकेशन जो एप्सा से फोने तुम्हारा डाउनलोड कर नाओ तो एड़ाओ जो फूड एस आई विभिन्न कोर्स चलते सीरिज चलते हमें मक टेस्टर सेगुलो जो तुम्हारा पार्चेस करते चाहो तर तुम्हारा क्योंकि एप्लीकेशन टाइम डाउनलोड कर एचड़ा फ्री टेलिग्राम चैनल रही है जैसे तुम्हारा जयन करो से तुम्हारे एक्साम रिलेटेड समस्त विषय आपडेट देखने एम सिक्यू सीज आना है तो सेगल देरी ना टेलिग्राम जो लिंक रही है हमारे भिडियो डेस्क्रिपशन बक्से से क्लिक कर तुम्हारा जयन होते पर संगे संगे ए रकम प्रैक्टिस सेट आओ जो तुम्हारा पे चाहो तेल अवश्य क्योंकि चैनल के सबसक्राइब कर रेखो और भिडियो के लाइक कर दिव्य शेयर कर दिव्य तेल शुरू कर आजकल क्लस प्रथम जो प्रश्न से प्रत्येक बारे भिडियोर मत यीडियो शुरूते हुए रखी प्रत्येक प्रश्न आगे निजे अन्सार कर चेषा कर भिडियो पज कर दें अन्सार देखें तो टेस्ट देवा हो जाए एंड अब द भिडियोते तुम्हारे कार कत तो स्कोर हे आउट अफ टोटी से कमेंट बक्से कमेंट कर जाना ठीक है तो आज के प्रथम प्रश्न द नेम अब द डायनसिटी अब अजातशत्रु अजातशत्रु जे राजवंशर राजा छें से राजवंशटर नाम कि डायनसिटर नाम कि डायनसिटर नाम हो हरियांका डायनसिटी अपशन बी हे कारेक्ट एनसार हरियांका डायनसिटी जेखने प्रथम राजार कथा जो बला है हरियांका डायनसिटर तेल से क्षेत्र में प्रश्न उत्तर हो जाए क्योंकि बीम विशाल क्यों एक क्षेत्र में अजात शत्र कथा बला हे सूत एक ही प्रश्न संगे हमें दोटो जिन जानते हरियांका राजवंशर प्रथम प्रतिष्ठा राजा हे बीम विशाल एवं अजात शत्रु जी टाइम स्केल बला है तेल फोर नाइनटी टू थ फोर सिक्सटी बी सी पर्त ठीक है अपशन भी कारेक्ट अन्सार हमारे प्रश्न हरियांका डायनसिटी नेक्स्ट प्रश्न सारनाथ पिलार व्ज बिल्ड बै सारनाथ पिलार प्रथम ये तुम्हारा निश्चय जो सारनाथ पिलार कथाय अवस्थित कौन स्टेटे हमारे उत्तर प्रदेश ये आसते पे प्रश्न तो समस्त जैगागुलो भलोक देखते थको आशपास जिसगल इनफरमेशनगुलो देखें तो से आज के प्रश्न अनुजाई बला हे सारनाथ पिलार के तैरी कर अर्थात कार राजतवकाले कार समय ये जिसटा तैरी एट तैरी सम्राट अशोक टाइम अपशन बी हमें कारेक्ट अन्सार सम्राट अशोक टाइम लायन कैपिटल जो हमारे सारनाथ उत्तर प्रदेश अवस्थित ये पिलार्ट से स्टार्ट हो ठीक है तो अपशन बी हमें कारेक्ट अन्सार य प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न हुआर व्ज़ द कैपिटल अफ पांडिया डायनसिटी हमें कि पढ़े छेड़ा चोल पांडिया समस्त साउथर डायनसिटी रही है तो से समस्त साउथ डायनसिटी छोटो छोटो डायनसिटी एगुलर आलदा आलदा निजस्व कैपिटल छो तो ये प्रश्न अनुजाई पांडियार राजधानी कथा छो पांडियार राजधानी छो हे मदुरई अपशन बी हे कारेक्ट अन्सार जेटर हे बर्तमान जो स्टेट से ही बर्तमान मैप से ही मैप अनुजाई पांडिया राजतव जैगा हे तमिलनाडु रिजियने ठीक है तो पांडिया मदुरई अंचल हे तर राजधानी हिसाब से जगह आलदा जो अपशने देखते यो क्यों आलदा आलदा भावे अन्न डायनसिटर को डायनसिटर एक राजधानी ठीक है आज के पांडिया डायनसिटर राजधानी हो मदुरई प्रश्न अनुजाई और जो फुहार कबरी पाट्टनमे कथा जो अपशने देख लो तुम्हारा से फुहार कबरी पाट्टनमे बला इम्पर्टेंट पोर्ट से कदर ना चोल जे रखा बल्लम जो चोल आकटा डायनसिटी रही है जमीन पांडिया पशापी छेड़ा छो चोल छो तो चोले जो इम्पर्टेंट एक पोर्ट एरा समस्त समुद्र तीरवर्ती अर्थात समुद्र जो नौबहर व्यवस्था से वणिज्य जो कलचार से क्योंकि से ही समय ये मध्य तो से अन्सियंट अवस्थाते ही एक इम्पर्टेंट बंदर क्ज करते हे फुहार कबेरी पट्टनम ठीक है अपशन बी हमारे ये प्रश्न सठिक उत्तर नेक्स्ट प्रश्न तो बला हे फार्स्ट टी गार्डें इन इंडिया भारतवर्षर प्रथम 
টি গার্ডেন যেটা স্থাপিত হয়েছিল আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে সালটাও মনে রাখবে প্রশ্নের মধ্যেই পেয়ে যাচ্ছ এটা হয়েছিল আমাদের কোথায় প্রথম সেট আপ হয়েছিল কোন জায়গায় স্টেটটা কোথায় এটা হয়েছিল হচ্ছে আমাদের আসাম অপশান বি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার আসামে আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে আমাদের ব্রিটিশ পিরিয়ডে প্রথম টি গার্ডেন স্থাপিত হয় ভারতবর্ষে ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্নতে আমরা চলে যাচ্ছি আচ্ছা নোটসের মধ্যে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে এখানে যে প্রথম চা বাগান যে চা বাগিচা সেটা প্রথম আবিষ্কার করেন হচ্ছে রবার্ট ব্রুস বলে একজন সেটা হচ্ছে আঠেরোশো সালে প্রথম আবিষ্কার করেন যে ট্রি প্ল্যান্ট টি প্ল্যান্ট মানে চা গাছ এখানে খুব বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খুব ন্যাচারাল ওয়েতে সেখানে জন্ম নিচ্ছে প্রথম আইডেন্টিফিকেশান হয়েছিল হচ্ছে রবার্ট ব্রুসের দ্বারা ঠিক আছে আর এই ভ্যালিটাকে আমরা কি জানি আসামকে আমরা কি বলি ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি তাই না তো ব্রহ্মপুত্র ভ্যালিতেই প্রথম এটা আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং সেখানে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ পিরিয়ডের টাইমে এই গভর্নমেন্ট অফ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেই সময় সেখানে টি গার্ডেনে স্থাপনা করেছিল ঠিক আছে যেটাই পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সেই থেকে আমাদের এখানে চলে আসছে তো অপশান বি কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন পুনা সার্বজনিক সভা খুব ইম্পর্টেন্ট ডাব্লু বিসিএস ও বহুবার এর প্রশ্নটা কিন্তু এসে গেছে পুনা সার্বজনিক সভা কত সালে এটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এটি হয়েছিল আঠেরোশো সালে অপশান ডি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এবং পার্টিকুলার যদি ডেটের কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে সেটা বলতে হবে সেকেন্ড এপ্রিল ঠিক আছে অপশান ডি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট বলা হচ্ছে হু ডিক্লিয়ার সতি ইললিগাল সতি প্রথা যেটা প্রচলিত ছিল একটা ভয়ঙ্কর প্রথা যেটা অ্যান্সিয়েন্ট টাইমে আমাদের এখানে হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল সেই সতী প্রথাটাকে ইললিগাল হিসাবে ঘোষণা করেছিল কোন ব্রিটিশ আমাদের গভর্নর সেটা হচ্ছে আমাদের উইলিয়াম বেন্টিং অপশান এ হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার উইলিয়াম বেন্টিংয়ের দ্বারা একটি ল পাস করানো হয় যেটা হচ্ছে সাতি রেগুলেশন অ্যাক্ট বেঙ্গল সাতি রেগুলেশন অ্যাক্ট সেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রুলের টাইমে এটা লর্ড বেন্টিং গভর্নর জেনারেল ছিলেন তৎকালীন সময় সেখানে এটিকে একটা ইললিগাল প্রথা হিসাবে সেখানে ব্যান করে দেওয়া হয় সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে তো অপশান এ হচ্ছে একটা কারেক্ট অ্যান্সার ফার্স্ট সেন্সাস ওয়াজ কন্ডাক্টেড অ্যাট দ্য টাইম অফ কার সময় প্রথম সেন্সাস আমাদের এখানে জনগণনা চালু করা হয়েছিল তো এটি হচ্ছে আমাদের ব্রিটিশ পিরিয়ডের টাইম হয়েছিল টাইমে স্টার্ট হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে লর্ড মায়ের টাইমে অপশান সি হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর এবং সালটাও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে বলতে হবে যেটা ইনিশিয়েশন হয়েছিল সেটা হচ্ছে আঠেরোশো বাহাত্তর সালে কিন্তু প্রথম যেটা সেন্সাস কমপ্লিট হয়েছিল লর্ড মায়ের টাইমে সেই সালটা সালটা হচ্ছে আঠেরোশো একাশি সাল অপশান সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার লর্ড মায়ো নেক্সট দ্য লাভানি ডান্স লাভানি ডান্স কোন স্টেটের মধ্যে বিখ্যাত বিলংস টু হুইথ স্টেট হুইথ স্টেটের এটা একটা ডান্স একটা নৃত্য একটা স্টাইল সেটা হচ্ছে আমাদের মহারাষ্ট্রে অপশান ডি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার মহারাষ্ট্রের একটি ইম্পর্টেন্ট ডান্স স্টাইল হচ্ছে লাভানি ডান্স ঠিক আছে তো অপশান ডি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার আইভরি স্কেল ইন হরপ্পা কন্টেক্স ওয়াজ ফাউন্ড ইন হরপ্পান সভ্যতায় যে সমস্ত আর্কিওলজিক্যাল সাইটস থেকে যে সব জিনিস উদ্ধার হয়েছে সেখানে একটা আইভরি স্কেল পাওয়া গেছে অর্থাৎ হাতির দাঁতের তৈরি একটি স্কেল যেটা হচ্ছে মাপার জন্য ইউজ করা হতো ঠিক আছে সেই হরপ্পান কন্টেক্সে সেই যে আইভরি স্কেল সেটা যে কোন হরপ্পান সাইট থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে সেটা আমাদেরকে বলতে হবে সেটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি যে লোকেশানটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের লোথাল হরপ্পান সাইট লোথাল থেকে আমরা আইভরি স্কেলকে খুঁজে পেয়েছি এই আইভরি স্কেলের যে তোমার ডিভিশান যেটা ছিল অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এমএম ঠিক আছে তো এই জায়গাটা এই যে লোথাল সেটা ইন্দাস ভ্যালি সিটির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিটি ছিল এবং এখান এটা হচ্ছে আমাদের মডার্ন ইন্ডিয়া যে গুজরাট রয়েছে সেই গুজরাটের লোকেশানেই লোথাল জায়গাটি ছিল তো অপশান বি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার যে আইভরি স্কেল পার্টিকুলারলি পাওয়া গেছে লোথাল এলাকা থেকে নেক্সট বলা হচ্ছে দ্য সাউদার্ন মোস্ট রেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের সব থেকে দক্ষিণতম যে পর্বত শৃঙ্খলা সেটা কোনটি সেটার নাম কি সেটা হচ্ছে কার্ডমান হিলস অপশান সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে তোমরা ম্যাপের মাধ্যমে দেখতে পাবে এটা কিন্তু আমাদের কেরালার মধ্যে পড়ছে একেবারে এখানে যদি আমরা একটু জুম করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে কার্ডমান হিলসের লোকেশানটা যেটা হচ্ছে যে এই পাশে এখানে ওয়েস্টার্ন ঘাট এটা ইস্টার্ন ঘাট এখানে গিয়ে নীলগিরি জয়েন্ট যেটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ইস্টার্নের জাংশন পয়েন্টটা এবং এই যে ওয়েস্টার্ন ঘাটের কিছু একটা এক্সটেনশান রয়েছে সেটা একেবারে কেরালা স্টেটের মধ্যে পড়ছে এটাই হচ্ছে আমাদের দক্ষিণতম আমাদের মানে কোনো পাহাড়ের রেঞ্জ ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে কার্ডমান হিলস তাহলে লোকেশানটা আমরা দেখতে পেলাম এখান থেকে তো অপশান সি
তো ভারতবর্ষে বিভিন্ন ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে সেটাও যেমন আছে এবং তার সঙ্গে সেগুলোই কিছু কিছু রয়েছে ইনক্লুডেড ফর টাইগার রিজার্ট ঠিক আছে এবং সেগুলো অবশ্যই কোনো না কোনো ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্চুয়ারির অন্তর্গত হয়ে থাকে ঠিক আছে তো মুরুমালাই ন্যাশনাল পার্ক যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু একটি টাইগার রিজার্ভ আমাদের ভারতবর্ষে যে বেয়াল্লিশ খানার উপরে টাইগার রিজার্ভ রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে মুরুমালাই ন্যাশনাল পার্ক যেটা আমাদের কোন স্টেটে অবস্থিত সেটাও কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু তামিলনাড়ুর মধ্যে অবস্থিত এবং পার্টিকুলার রিজিয়নের কথা বললে বলতে হবে কোয়েম্বাটোর সিটির নর্থ ওয়েস্টে তো অপশান এ কারেক্ট অ্যান্সার দ্য মেন সোর্স অফ এনার্জি ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে মেন যে এনার্জি সোর্স সে অর্থাৎ যে এখান থেকে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই পাই সেই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের অরিজিনেশানটা মেন সব থেকে বেশি মোস্ট অফ দ্য পার্সেন্টেজ কিসের থেকে আসে সেটা হচ্ছে আমাদের থার্মাল এনার্জি থেকে অপশান বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ এখনও আমরা কিন্তু কোল ডিপেন্ডেন্ট বা যে জীবাশ্ম জ্বালানি সেটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট রয়েছি অলমোস্ট সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট কিন্তু আমরা কনজিউম করি যে সমস্ত ইলেকট্রিসিটি সেটা কিন্তু পুরোপুরি আসে হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট ফ্রম দ্য থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট অপশান বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট আর্টিকেল সেভেন্টিন আর্টিকেল সেভেন্টিন অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ডিলস উইথ দ্য অ্যাভলিউশন অফ আর্টিকেল সেভেন্টিন আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটসের মধ্যে একটি এবং এর মধ্যে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী আর্টিকেল সেভেন্টিন আমাদের কোন জিনিসটাকে অ্যাভলিউশন বা আমাদের সমাজ থেকে বাদ দিতে বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে আনটাচেবিলিটির কথা অপশান বি কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ আর্টিকেল সেভেন্টিন আমাদের আনটাচেবিলিটি এই বিষয়টা আমাদের সমাজ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে অর্থাৎ যে অস্পৃশ্যতা অস্পৃশ্যতা বাংলায় বলতে গেলে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আর্টিকেল সেভেন্টিন আমাদের সাংবিধানিক রুল বা সাংবিধানিক অধিকার তো অপশান বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন হাউ ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কীভাবে ইলেকশান হয় তার এবং সেটা ইলেকশনের একটা ওয়ে আছে সেটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল ভোট বাই সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল ভোট প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইলেকটেড টু আস ঠিক আছে অপশান বি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবার ইলেকশনের যে প্রেসিডেন্টের যে বিভিন্ন আর্টিকেলসগুলো ইনক্লুডেড রয়েছে প্রেসিডেন্টের মধ্যে আমাদের সংবিধানে সেখানেই আমাদের বলা হচ্ছে দ্য আর্টিকেল ফিফটি ফাইভের মধ্যে বলা হয়েছে দ্য ম্যানার অফ ইলেকশন অফ দ্য প্রেসিডেন্ট যে কীভাবে বা কী পদ্ধতিতে এখানে প্রেসিডেন্টের ইলেকশানটা সংগঠিত হবে অর্থাৎ আমাদের যে আজকের প্রশ্ন যেটা সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল ভোটের মাধ্যমে এটি একটি বিশেষ প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা নির্বাচিত হবে একজন প্রেসিডেন্ট সেটা বলা হয়েছে আর্টিকেল ফিফটি ফাইভের মধ্যে যেটা হচ্ছে ম্যানার অফ ইলেকশন অফ দ্য প্রেসিডেন্ট তো অপশান বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল ভোট দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট মেটাল ইন দ্য আর্থ এখানে বলা হচ্ছে সব থেকে বেশি মাত্রায় পৃথিবীর যে ভূপৃষ্ঠ সেই ভূপৃষ্ঠের মধ্যে সব থেকে বেশি মাত্রায় কোন মেটালকে পাওয়া যায় এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অপশান সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বহুবার কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ফিরে প্রশ্নটা করে থাকে তো অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে আমাদের সব থেকে বিস্তীর্ণ পরিমাণ হিসাবে পাওয়া যায় আমাদের ভূপৃষ্ঠের মধ্যে তো এটা একটা মেটাল হিসাবে আর প্রিভিয়াস প্র্যাকটিসেটে আমি একটা কিন্তু আলাদা কোয়েশ্চেন করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এলিমেন্ট বলে সেখানে কি অ্যান্সার করেছিলাম তোমাদের যদি মনে থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে ঠিক আছে দ্য মোস্ট অ্যামান্ডেড মেটাল ইন দ্য আর্থ ক্রাস্ট ইজ অ্যালুমিনিয়াম তো অপশান সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট ফার্স্ট মেটাল ইউজড বাই ম্যান প্রথম যে ধাতু সেটা মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের কপার অপশান সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার যেটার কারণে কিন্তু আমরা চালকলি ঠিক যুগের কথা বলেছি তারপরে এসেছে ব্রোন যুগ যেটা অ্যান্সিয়েন্ট টাইমে আমরা পড়েছিলাম তো সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত বা আবিষ্কৃত প্রথম মেটাল কিন্তু হচ্ছে আমাদের কপার তো অপশান সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট বলা হচ্ছে ব্লাড ইজ টাইপ অফ আমাদের রক্ত কি অ্যাকচুয়ালি কি ধরনের টিস্যুস হিসাবে আমরা সেই ব্লাডকে জানি ব্লাড হচ্ছে একটি কানেকটিভ টিস্যুস খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভালো করে মনোযোগ দিয়ে জিনিসটা শুনবে কানেকটিভ টিস্যুসের কথা বলা হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যুস কেন বলা হয় কানেকটিভ টিস্যুস হচ্ছে সেগুলো যেগুলো যে সমস্ত বডির বিভিন্ন যে কোনো পার্টসের সঙ্গে যাতে কানেকশান বজায় রাখার জন্য যে ফ্লুইড কাজ করে সেটাই হচ্ছে আমাদের কানেকটিভ টিস্যুস দ্যাট ইজ হচ্ছে ব্লাড সারা বডির মধ্যে ফ্লো করছে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট যে কম্পোনেন্টস থাকে তার মধ্যে রেড ব্লাড সেল হোয়াইট ব্লাড সেল তার মধ্যে যে প্লাজমা থাকে তার মধ্যে হরমোন থাকে সমস্ত খাবারের
আমাদের এই প্রশ্ন অনুযায়ী স্টমাকে এখানে একটা বিষয় থাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্টমাকের জায়গায় তোমরা ইন্টেস্টাইনও দেখতে পাবে তো সেক্ষেত্রেও হবে কিন্তু সঠিক উত্তর ইন্টেস্টাইন ঠিক আছে অথবা দুটো থাকলে হবে স্টমাক অ্যান্ড ইন্টেস্টাইন বোথ কেন বলা হচ্ছে না স্টমাক এবং ইন্টেস্টাইন এর মধ্যে ইন্টারনাল যে মাসেল থাকে সেগুলো সব থেকে স্মুথ একেবারে স্মুথেস্ট একদম মাসেল হয় তো সেই জন্য হচ্ছে এখানে যে ইম্পর্ট্যান্ট ফিচার্স হচ্ছে এইটাই যে স্টমাক হচ্ছে সব থেকে স্মুথ মাসেল আমাদের সম্পূর্ণ বডির যত মাসেল রয়েছে তার মধ্যে এবং এটার ফাংশান কিন্তু প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং এখানে যেটা যেমনটা বলছিলাম যে স্টমাক এবং ইন্টেস্টাইন দুটোই কিন্তু আমাদের ডাইজেশনের ক্ষেত্রে বা নিউট্রিয়েন্স কালেকশান করার জন্য এই মাসেল কিন্তু খুব ভালোভাবে সাহায্য করে এছাড়া যেটা বললাম যে ইন্টেস্টাইনের অপশানটাও কিন্তু তোমরা ওখানে দেখতে পেতে পারো তো সেটাও আমাদের এই প্রশ্নের মাধ্যমে মাথায় রাখা হয়ে গেল তো নেক্সট টাইম দেখে নেব অপশান সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এই প্রশ্নের পরেরটা বলা হচ্ছে ভুটিয়া ভুটিয়া ইজ আ ব্রিড অব এটা কিন্তু একটা ব্রিড রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন পশু পাখির যে ব্রিড তৈরি করা হয় সেই ব্রিডের এক একটা বিশেষ নাম দেওয়া হয় যেটা হচ্ছে আমাদের এক্ষেত্রে প্রশ্ন অনুযায়ী ভুটিয়া তো ভুটিয়া হচ্ছে কিসের ব্রিড এটা একটি হর্সের ব্রিড অপশান ডি কারেক্ট অ্যান্সার এই ধরনের যে ব্রিড সেগুলো মূলত কোথায় দেখা যায় এই ব্রিডের ইউজটা বেশি মাত্র হয় হচ্ছে সিকিম এলাকাতে এবং নর্থ দার্জিলিংয়ের এলাকাগুলোতে অর্থাৎ সেখানে বিভিন্ন ধরনের যে আমাদের পর্যটনদেরকে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মালপত্র বহন করার জন্য এদেরকে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তো এগুলো হচ্ছে আমাদের এক ধরনের ব্রিড যেটা হচ্ছে হর্সের থেকেই তৈরি করা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ভুটিয়া তো অপশান ডি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার হর্স আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন পেপার ওয়াজ ইনভেন্টেড বাই হুইচ কান্ট্রি কোন দেশ সর্বপ্রথম পেপারের ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যবহার করেছে তো এটা হচ্ছে আমাদের চায়না অপশান এ কারেক্ট অ্যান্সার সর্বপ্রথম পৃথিবীতে অন্তত বলা হয় দু হাজার বছর আগে এই ইনভেনশন হয়ে গেছিলো চায়নাতে যেখানে থেকে আমাদের কিন্তু প্রথম শুরু হয়ে যায় যে পেপারকে অ্যাজ আ কারেন্সি সেখানে ইউজ করাও কিন্তু এই প্রচলন থেকেই শুরু হয়েছিল এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে তো পেপার ওয়াজ ফার্স্ট মেড ইন লিউ ইয়াং যেটা হচ্ছে চায়না বাই দ্য সুয়েংলুং তো এগুলো অতটা ইম্পর্ট্যান্ট হবে না নামগুলো শুধু জাস্ট ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস হচ্ছে আমাদের পেপারের আবিষ্কার প্রথম হয়েছিল হচ্ছে চায়নাতে অপশান এ হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম আজকের ক্লাসে টোয়েন্টি প্রশ্ন আশা করি প্রত্যেকটা প্রশ্ন তোমাদের খুব ভালো লেগেছে এবং প্রত্যেকটার মধ্যে কিছু না কিছু তোমরা অ্যান্সার ডেফিনেটলি করতে পেরেছ তো আজকের ক্লাসটা কেমন লাগলো এবং এন্ড অফ দ্য ক্লাস তোমাদের কার কত স্কোর হলো সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে যেমনটা ভিডিওর প্রথমে বলেছিলাম আমি ওয়েট করে থাকবো তোমাদের কমেন্টগুলো দেখার জন্য একই রকমভাবে পরবর্তী ক্লাসে আবারও নিয়ে আসছি নতুন প্রশ্ন নতুন প্র্যাকটিস সেটের সঙ্গে আজকের ক্লাসটা এখানেই এন্ড করলাম ততক্ষণ সকলে ভালো করে পড়ো দেখা হচ্ছে তোমাদের সকলের সাথে পরবর্তী ক্লাসে টেক কেয়ার ততক্ষণ অ্যান্ড বাই